Hey YouTubers, hello everyone. Namaskaram. You are on Techno Factory with me, Sumod, and welcome to our fourth episode. Sir, today is our fourth episode. Today's episode, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the third episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth episode. Actually, I am going to talk about the fourth ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം മിനിമം നിങ്ങളുടെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഫോട്ടോസ് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റപ്പിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആവശ്യമാണ് അതിൽ മെയിൻലി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റവും കംപ്ലീറ്റ് ടേബിളിൻ്റെയും വ്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഓരോ കോമ്പോണൻസിൻ്റെയും ഓരോ പെരിഫിറൽസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സിംഗിൾ ഫോട്ടോസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മാക്സിമം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ ഫോട്ടോസ് മാക്സിമം എടുക്കാതിരിക്കുക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ വേർട്ടിക്കലി പിടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക ഹോറിസോണ്ടലി പിടിക്കുക വേർട്ടിക്കലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ റേഷ്യോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിന് മുമ്പേ അയച്ചതിൽ പലരും പോർട്രേറ്റിലാണ് അയച്ചത് പക്ഷേ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇനി അയക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ തന്നെ ഫോട്ടോസ് അയക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ കുറച്ച് എൻട്രീസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങാം സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി നമുക്ക് അയച്ചേക്കുന്നത് ഷഹീൻ ഫ്രം എടത്തനാട്ടുകര പാലക്കാടാണ് സോ ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഗെയിമിങ്ങും ചെറിയ രീതിയിൽ എഡിറ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്ന ഒരു പി സി സെറ്റപ്പ് സോ കോൺഫിഗറേഷൻ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി പി യു റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജി റാം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ കോർസേൻ്റെ റാം ആണ് മദർ ബോർഡ് എസ് യൂസിൻ്റെ ഇ എക്സ് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി എം മോഡൽ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബിയുടെ എസ് എസ് ഡി ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പി എസ് യും കേസും കൂള മാസ്റ്റൻ്റെ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ മോഡൽ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെരിഫിറൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ ബെൻ ക്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് ജി ഡബ്ല്യു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ മോഡലാണ് മൗസ് എക്സ് എം ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഗെയിമിംഗ് മൗസ് കീബോർഡ് ലെനോവോയുടെ എസ് കെ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു വൺ നോർമൽ കീബോർഡാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് വന്ന് ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ഒരു സ്പീക്കർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഹെഡ്സെറ്റും എച്ച് പിയുടെ ഒരു വയർഡ് ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് മാഷ് ടി വി എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് മോസ്റ്റ്ലി ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇടുന്നത് സോ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇടുന്നതാണ് ഈ പി സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് എ പി യു സെറ്റപ്പാണ് അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റൈസൺ തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സർ ബേസ്ഡ് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത്യാവശ്യം ബജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണിത് സ്പെക്സ് വൈസ് നോക്കുമ്പം നല്ലൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ജി പി യു ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജി പി യു ആഡ് ചെയ്യാം ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതല്ല ഒരു ബജറ്റ് റേഞ്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നോക്കാം എം ഡി സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എക്സ് ഫൈവ് നയൻറ്റി വെക്കുവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ബാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും മലയാളി സെറ്റപ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട് ആക്ച്വലി മോണിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ
ബാക്കിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കേബിൾ മാനേജ്മെന്റ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും മാഷ് ടി താങ്ക് യു ഫോർ ദി എൻട്രി സോ മൂവിംഗ് ഓൺ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് അഖിലാണ് അയച്ചേക്കുന്നത് അഖിലിൻ്റെ പി സി സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിൻലി എഡിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ പി സിയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി യു ഇൻ്റലിൻ്റെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റൽ ഐ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ ആണ് മദർ ബോർഡ് എസ് യൂസിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രാൻഡ് എസ് യൂസിൻ്റെ ആണെന്നേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റാം എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സെറ്റാണ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ജി ബിയുടെ കിങ്സ്റ്റൺ എസ് എസ് ഡിയും രണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഒരു സി ഗേറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ആണുള്ളത് കേസും പവർ സപ്ലൈ രണ്ടും ഐബോൾ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി ടി സെവൻ വൺ സീറോ ജി ടി സെവൻ ടെൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ടി എ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനെന്തോ പ്രശ്നം പറ്റി അടിച്ചു പോയ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി ടി സെവൻ ടെൻ ആണ് പുള്ളിയുടെ പെരിഫിറൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ഡെല്ലിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടെൻ എയ്റ്റി പി മോണിറ്റർ ആണ് സ്പീക്കേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് മൗസും കീബോർഡും ജീനിയസ് റാപ്പോ എന്ന ലോക്കൽ ബ്രാൻഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ വി ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു യു പി എസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് സോ സ്പെക്സ് വൈസ് നോക്കുമ്പം ഇതൊരു മീഡിയം ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ബഡ്ജറ്റ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് സോ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റപ്പാണിത് ഇതിൽ മെയിൻലി പറയാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ജി ടി സെവൻ ടെൻ എന്തായാലും അത്ര പെർഫോമൻസ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് തരാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്തായാലും എഡിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് ഒന്നും റിക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മിനിമം ഒരു ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൂടെ പേർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ജി പി യു ഇൻ കേസ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ മേടിക്കാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ജി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി എക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോൻ്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും എഡിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് സോ പുള്ളിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റിയുടെ ആവശ്യം വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ ആവശ്യമേ മാക്സിമം വരത്തുള്ളൂ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ മത ബോർഡിൻ്റെ മോഡൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റാം സ്ലോട്ട്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓൾറെഡി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എഡിറ്റിംഗ് ഹൈ ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ യൂസേജ് നല്ലപോലെ വരും ഒരു റാം കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഓവറോൾ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ് ചെറിയ ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് കണ്ട പി സിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉള്ളത് അതായത് കീബോർഡും മൗസിൻ്റെയും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാരണം കീബോർഡ് താഴെയും മൗസ് മേലെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ലോങ് ടേമായിട്ട് ഇരുന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റിയത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള സെറ്റപ്സിനേക്കാളും മച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം പുള്ളി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് കേബിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കെട്ടി വെക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെട്ടി വെച്ച് ടേബിളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എന്ത
എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഹൈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പെരിഫറൽസും പാർട്സും എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ റീസെൻ്റ്ലി ലണ്ടനിലോട്ട് പഠിക്കാൻ മൂവ് ആയതാണ് ആൻഡ് ഗെയിമിങ്ങും ഗെയിം സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ പാഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഫേസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ വെക്കാൻ ടേബിളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തന്നെ വെച്ച് കളിക്കുന്നത് കീബോർഡും മൗസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു അയണിങ് ബോർഡിൻ്റെ മേളിലാണ് അതേപോലെ മോണിറ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ മോണിറ്ററിൻ്റെ ബോക്സും ബാക്കി വന്ന കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ മേളിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇട്ടേക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അയക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു മേക്ക് ഓവർ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി യു ഇൻറ്റലിൻ്റെ ഐ സെവൻ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ കെ ആണ് എയ്റ്റ് കോർസ് എയ്റ്റ് ത്രെഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് മദർ ബോർഡ് ഗിഗ ബൈറ്റ് യു ഡി സെഡ് ത്രീ നയൻറ്റി മോഡലാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോറ്റാക്കിൻ്റെ ആർ ടി എക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സിൻ്റെ കോസ് ഐ വെഞ്ചൻസ് റാം ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബിയുടെ സാംസങ് ഇവോ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എസ് എസ് ഡിയും ടു ടി ബിയുടെ എസ് സി ഗേറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഉണ്ട് ഓൾ ഇൻ വൺ ലിക്വിഡ് കൂളറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സി പി യു കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോർസേൻ്റെ എച്ച് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മോഡലാണ് പവർ സപ്ലൈയും കോർസേൻ്റെ തന്നെ ടി എക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഗോൾഡ് സർട്ടിഫൈഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് കേസും കോർസേൻ്റെ തന്നെയാണ് കോർസേൻ്റെ സ്പെക് ഡെൽറ്റ ആർ ജി ബി കേസാണ് അതിന് പുള്ളിയുടെ പെരിഫറൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യൂ സോണിക്കിൻ്റെ വി എക്സ് ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഹേർട്സും വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടൈമും ഉള്ള ടെൻ എയ്റ്റി പി മോണിറ്ററാണ് മൗസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിറ്റെക്കിൻ്റെ ജി ഫൈവ് ഒ ടു കീബോർഡ് ഹൈപ്പർ എക്സ് അലോയ് എഫ് പി എസ് പ്രോ എന്ന കീബോർഡാണ് ഹെഡ്സെറ്റ് ലോജിറ്റെക്കിൻ്റെ ജി ഫോർ ത്രീ ത്രീ മോഡലാണ് അതേപോലെ ആൻറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ മൗസ് പാഡും ലോജിറ്റെക്കിൻ്റെ ഒരു മൗസ് പാഡും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തറയിലും കാർഡ് ബോർഡ് വെട്ടിയുടെ മണ്ടയ്ക്കും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി സിയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത്രയും ഹൈഫൈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ഒരു പി സി ആണ് ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ടേബിളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാക്കി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും അയക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഐ എം റിയലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പി സിയെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ില്ല ഹൈ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പെരിഫറൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ആണ് ജി ഫൈവ് ഒ ടു മൗസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൗസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജി ഫൈവ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വയർലെസ് എഡിഷനും ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗസ് ആണ് അതേപോലെ പി സി കോൺഫിഗറേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഹൈ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഐ സെവൻ പ്രോസസർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി എല്ലാം ഹൈ ആൻഡ് ആണ് സെറ്റപ്പ് എന്തായാലും കോൺഫിഗറേഷൻ വൈസ് നോക്കുമ്പം കിഡ് ലാൻഡ് സെറ്റപ്പ് ആണ് എന്തായാലും ഒരു ടേബിളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനിയും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും സോ അഭിജിത് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ സെൻഡിങ് ദി എൻട്രി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എൻട്രി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ആലപ്പുഴ അയച്ചേക്കുന്ന ആളുടെ പേര് ശരത് ശരത് ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് പേര് ശരത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവണമെന്നില്ല മാൽമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവൻ തന്നെ ആ ഗെയിം കളിച്ചു നടക്കുന്ന അവൻ തന്നെ സോ ഈ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് അയച്ചേക്കുന്നത് ശരത് അക്ക മാൽമർ ആണ് മാൽമർ ഗെയിമിംഗ് അധോലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് മാൽമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരത് മാൽമറിനെ കുറിച്ച് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരത്തിനെ കുറിച്ചും മാൽമർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചും മലയാളി ഗെയിമറിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് മാൽമർ മാൽമർ എന്ന ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് എന്ന പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചാനലാണ് മാൽമർ മലയാളി സൊസൈറ്റിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബു ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്തോ ചുമ്മാ ഗെയിം കളിച്ച് നടക്കുന്നു വെറുതെ ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ ഗെയിം കളിക്കുന്നു പക്ഷെ ഗെയിമിംഗ്
ഈവൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻസിനും പോകാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് സോ ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നല്ലൊരു ചാനൽ തന്നെയാണ് ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ മാൽമറിന്റെ പി സി ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പ്രോസസർ ശരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സെവൻ ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ കെ മോഡൽ ആണ് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡൽ ആണ് മദർ ബോർഡ് എസ് യൂസിന്റെ സെഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പ്രോ ഗെയിമർ മോഡൽ ആണ് സി പി യു കൂൾ ചെയ്യുന്നത് കൂല മാസ്റ്ററിന്റെ ഹൈപ്പർ ടി ടു മോഡൽ ആണ് റാം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ ഹൈപ്പർ എക്സ് ഫ്യൂറി ഡി ഡി ആർ ത്രീ മെമ്മറി ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി ടി എക്സ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഹെർക്യുലസ് ഫോർ ജി ബി ഒ സി എഡിഷൻ ആണ് സീഗേറ്റിന്റെ ബാരാകൂട ടു ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് എസ് എസ് ഡി കിങ്സ്റ്റന്റെ ടു ഫോർട്ടി ജി ബിയുടെ എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മോഡൽ ആണ് അതുപോലെ പവർ സപ്ലൈ കൂല മാസ്റ്ററിന്റെ എം ഡബ്ല്യു ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വാട്സിന്റെ ആണ് ക്യാബിനറ്റും കൂല മാസ്റ്ററിന്റെ എലൈറ്റ് ഫോർ ത്രീ വൺ പ്ലസ് സീരീസ് ആണ് ഇനി കേസ് ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസേന്റെ എം എൻസി എക്സ് ടി ഫാൻറ്റം എന്ന മോഡലും ഫ്രാക്ടലിന്റെ വൺ ഫോർട്ടി എം എം ഒ ആണ് കീബോർഡ് പുള്ളിക്കാരൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി സ്പോർട്സിന്റെ എം കെ ത്രീ തൗസൻഡ് മോഡൽ ആണ് മൗസ് ലോജിറ്റെക്കിന്റെ ജി ഫോർ സീറോ ടു മോഡൽ ആണ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഹൈപ്പർ എക്സിന്റെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റിംഗർ ഗെയിമിംഗ് മോഡൽ ആണ് എൽ ജിയുടെ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ഇഞ്ചിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ എം പി ഫൈവ് നയൻ ജി മോഡൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹെർട്സും വൺ എം എസ് ഉള്ള ഒരു ടെൻ എയ്റ്റി പി മോണിറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് മോണിറ്റർ ഒരു സെവൻ ട്വന്റി പി റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു മോണിറ്റർ ആണ് ഡെല്ലിന്റെ ഡി വൺ നയൻ ടു സീറോ മോഡൽ ആണ് ഫോക്സിൻ ബ്രാൻഡിന്റെ രണ്ട് യു പി എസും ഒരു വീഗാർഡിന്റെ യു പി എസും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷനും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടി ബി മോഡൽ ആണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ടി വിയുടെ കൂടെയാണ് സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിലെ പ്രോസസ്സർ ആകട്ടെ ഇതിലെ ബാക്കി പാർട്സ് ഒക്കെ ആകട്ടെ ഒന്നും ഹൈഫൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും അല്ല ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇൻറ്റൽ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ കെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സർ ആണ് കാരണം ഫോർ ഗിഗ ഹേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെ അത് പോകും അതിൽ മേലെ വേണമെങ്കിലും ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പ്രോസസ്സർ സ്ട്രോങ് ഹെവി പ്രോസസ്സർ ആണ് ഫോർത്ത് ജെൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ഡി ആർ ഫോർ മെമ്മറി അല്ല ഡി ഡി ആർ ത്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നയൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ പഴയ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഈവൻ കേസ് ആയാലും കേസ് ഫാൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ലൈക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് തട്ടിക്കൂട്ടി അടിപൊളിയാക്കി റെഡിയാക്കി ഒരു പി സി ആണ് കുറച്ച് പഴയ ജനറേഷൻ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുമെന്ന് നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് സോ അതാണ് നമ്മളെ മാൽമർ പി സിയുടെ സെറ്റപ്പ് എന്തായാലും താങ്ക് യു ശരത് അക്ക മാൽമർ ഫോർ സെൻഡിംഗ് ദി എൻട്രി സോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പ് എപ്പിസോഡിൽ ഈ നാല് സെറ്റപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ എൻട്രീസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേബിൾ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേബിൾ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം കേബിൾ മാനേജ്മെന്റിന് കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് ആമസോണിലും അവിടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊരു ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിയിക്കാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ആൻഡ് അടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ